，想必你们已经知道，海神阁是学院的最高议事之地，也是学院的真正藏宝库所在。海神阁，竟是嵌在一棵树里。呵，啊，这光芒是什么？好神奇的光芒，仿佛是浓郁的天地元气，洗涤了灵魂。海神阁。其实是在一株罕见的黄金树上雕刻而成。黄金树拥有光明与生命气息，可以说是史莱克的根本。现在。我会将你们三人分开，去黄金树地底修炼。这就是黄金树地底吗？好晕，有强烈的精神力挤压着我。每一名魂师想要拥有更高的成就，就要将自己的路找得更精确，在这里。我要你们找到自己的路，霍雨浩，告诉我什么是精神力？精神力就是意念。不错，锻炼精神力的关键就在于压力。黄金树的光芒会根据每个魂师特性，作用出不同功效。对你，则是精神上的施压。我知道你有很多秘密。我不会问你，只是想建议你，修炼过程中结合上你的秘密，也许能有更多参悟。谢谢您的信任。你的噬灵刻刀，我已为你进化，恢复了他最纯净的生灵之力。这柄刻刀可以改名为生灵守望。趁着这个绝佳的修炼机会，刚好将它与你融合。贴上额头。啊！约克斯，住手！你在干什么？不用担心，我正为宇浩开辟第二精神之海。这是什么？好强大的生命力！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！我给雨后设下的第一道封印被完全开启了。大虫子，小蝎子，以后老夫就不再和你们抢地盘了。嗯，跟老夫去那边看他。
的一丝神识原本没有根基，随时可能溃散。但有了生灵之金作为载体，再加黄金树的生命相辅相成，得以化为人形。究竟是怎么回事？这是生灵之金的作用。生灵之金是庞大的生灵之力，经过千万年的孕育，凝聚而成的天地至宝。刚才我为你开辟了生灵之眼，因为我也在其内温养。我可成为你的第三武魂，算是对你的报答。赚到了，这已经超出了我的认知。总之，多谢你。只有你变强大，我才能再度强大。你是我们三人的希望，趁着黄金树下的修炼，继续融合吧，好好参悟以后的路。就要他，贝贝，恭喜你们成为终身史莱克计划，我为你们自豪。既然你们已经走出了自己的路，我也得去找一条属于我自己的路。等有一天，我们一起重建他们。星罗城好玩吗？星罗城比明都差多了。爷爷，我<笑>院长，学生有负重托，本届大赛，日月皇家魂导师学院依然屈居亚军。<笑>胜败乃兵家常事，你不必自责，知耻而后进。莫羡一时得失。史莱克是屹立大陆万年的霸主，但本届大赛已有颓势。他日必为我日月皇家魂导师学院斩落马下。院长，本届大赛之行还有意外收获。十万年魂兽。罗帝国的眼力也太差了。冥想三十四天，有何感悟？木兰，我找到了我修炼的方向，辅助。哦。九凤来一消，可控制，可辅助；三生镇魂鼎，可控制，可防御，可进攻，两者结合
。我有信心成为顶级辅助系战魂师。辅助系战魂师，斗罗大陆历史上还未有过这样的魂师，很好。你们俩呢？唐门，我的光明女神蝶和昊天锤武魂都是强攻系，未来除了修炼提高魂力。就是研究巧妙释放魂技，提高攻击力，这与唐门不谋而合。我要将精神控制系的灵眸、强攻系的冰帝蝎武魂和魂导师能力锤炼融合为一体。唐门就是最佳答案。你们都找到了属于自己的路，我很欣慰。过来，宇浩，这块冰帝蝎左臂骨。就是你的奖励。这块万年紫藤右臂骨是少有的植物系魂骨，与潇潇你的九凤来仪潇相契合。另一块是我年轻游历时获得的光之破魔右臂骨，与王通你的光明属性武魂正好契合。你们现在就吸收了吧。多谢我我的魂力突破三十级了，我也突破三十级了。玄子，你给老夫滚出来！穆老，怎么回事？怎么回事？无妨，交给玄子他们去处理。史莱克开战不成？少废话！妖族过于傲骨，傲骨。他是冲着我来的。这道声音的主人正是本体宗宗主独步死。本体宗行事素来霸道，但他们对宗门弟子极为袒护。宇浩。你的灵眸是本体武魂，本体宗将你视作宗门一员。平心而论，本体宗对于本体武魂的研究冠绝大陆，他们一定有办法让你的灵眸二次觉醒。二次觉醒，本体武魂跟普通武魂不同，是可以二次觉醒的。觉醒之后，武魂品级会更深一层。实力也会飞速提升。宇浩，你若想加入本体宗，史莱克不会阻拦。史莱克是我的家，旁门是我的宗门，我这一生绝不改变已做出的选择，更不会更改自己的意志。好孩子，手底下见真章。
同为九十八级，但你少了两枚十万年魂环，你是拦不住我的。嗯，海神之光，你，你居然还没死！国王已成尘烟，生死有命，不必再提。你只要知道我的弟子过于浩，你决定留在史莱克。你如若再行算计，休怪我亲上本体中要个说法。看在您的面子上，今日之事就算了。但这个孩子，我们本体宗不会放弃。青山不改，绿水长流；龙神斗罗，后会有期。嗯哦、少哲，在，你去安抚城内民众，其他人都回去吧。是。仙子，你进来。同境界被毒不死压制，没什么大不了的。在身体强度上，本体武魂确实有其独到之处。我就是看不惯本体宗的蛮横作风。当年他兄长，本体宗前任宗主也是这般枭雄。我与他一战，虽侥幸获胜，却也伤到了本源，以致落下终身残疾。龙神斗罗，早已没有当年雄风了。木老，您可别这么说，您是史莱克的定海神针。人的寿命是有限的，我能感觉到自己大限已经不远。别担心，老头子，我一时半会儿还死不了。雨浩，你过来。在我第一次见你的时候，我就知道你是一个有故事的孩子。当时你的眼眸虽然清澈。眼底深处，却藏着痛苦。直到最近，这份痛苦才消失。我才是学院让你有了家的感觉。刚才。我和毒不死说过，你是我的弟子，他也承诺，只要你在史莱克一天，他就不会打你的主意。笨小子，还不快拜师恩师在上，请受弟子一拜。啊，好孩子，起来吧。嗯、谢老师。嗯嗯，你们两个小家伙也不错。小小，以后你就跟着玄子学习。嗯。弟子潇潇，拜见老师。好，好，好，快起来。<笑>王东，你也是光属性，就暂时做老夫的记名弟子吧。穆老，您这可不公平，我和您一样是光属性的，您都收不是光属性的雨浩为徒了，怎么能厚此薄彼呢？<笑>你说的对，我就破例收两名关门弟子吧。谢老师，那
。今天真是热闹，又有朋友上门了。我去。这就是史莱克的待客之道。明德堂主，请了。居然让我进海神阁，来者是客，请他进来就是。对了，叫仙灵儿带人到北城门外的森林里去看看，那里会有收获。是。前辈就是海神阁主，敢问前辈尊姓大名？老夫封号龙神，原来是龙神斗罗木恩前辈。小子进红尘，失礼了。你是来索要这件审判之剑的吧？此剑险伤我学员性命，请恕老夫不能送还。除非你能救治那名学员，带我去见他吧。嗯。嗯小桃姐。嗯。异火反噬，这小姑娘武魂中的黑暗力量被审判之剑激发出来后，占据了她的身体。强行压制或者化解的话，会令她的身体崩溃。像这样封印住她，是目前最好的办法。既然如此。请恕我不能归还审判之剑，请回二楼。老夫还有事要与你聊聊。明德堂主，请。嗯、能否告诉我，海神阁与明德堂谁强谁弱？因为对海神阁并未全部了解，晚辈不敢妄加评论。不如以我和玄老为例吧，百米之内，玄老必胜。距离增加到千米，我能自保离去；如果是万米，我有把握赢下比拼。若是换成一场战争的话，则明德堂必胜。你很有信心。如果是战争，魂导器的优势毋庸置疑。老夫曾经前往你们明德堂参观过，你们在魂导器方面的发展确实超出了老夫的想象。他曾悄无声息地到过明德堂，那岂不是说明德堂的预警系统在他面前形同虚设？或许未来有一天。魂师这个职业将被彻底取代，就像当初魂导器取代唐门暗器一样。前辈，在下有个不情之请，希望贵院与我日月皇家魂导师学院互遣学生交流，贵院学生的安全，在下可以保证。明德堂的先进魂导器技术，在下也不会藏私。啊
。贵院的梦红尘，想必已经开始受到自身武魂之毒的影响了吧？堂主信得过老夫，大可派他作为交换生加入史莱克。啊，前辈高义，霍雨浩是老夫刚收的关门弟子。他在魂导器上的天赋很高，我打算把他作为交换生派往贵院，不日也是你净红尘的学员了。你难道不表示一下吗？嗯，这里有一件九级防御魂导器，名为红尘庇佑，就赠与高徒，聊作贺礼，已是我们两院友好之意。时间不早，在下就回日月帝国准备两院交流事项了。嗯。嗯。不老。不老。得手了。得手了。嗯、啊！怎么回事？院院长。我们被偷袭了！混蛋，早知道就在这些魂导器上装上自爆装置了。史莱克，咱们走着瞧。那禁红尘藏在史莱克城外，瞄准我们学院的八门九级定装魂导炮，全被我们拆了带回来了。九级定装魂导炮啊！咱们学院魂导器的研究又能前进一大步了。好可怕！原来那禁红尘在跟穆老谈判的时候。一直将九级魂导炮瞄准着史莱克学院，随时准备鱼死网破。如此阴险毒辣，我却即将要成为他的交换学生。<笑>这学院不是那么好闯入的，更别提海神阁内的众多宿老，还有龙神斗罗。史莱克学院确实比我想象中更强大，无论是你们还是我们，贸然闯入只会是送死。但如果我有办法牵制史莱克的顶尖战力呢？<笑>孩子们，未来如何，自有个人造化。你们可知，我为何与净红尘会面？是为了震慑日月帝国吧？听说他们一直虎视眈眈，大有发动战争的趋势。嗯，还有一点，老师您好像很重视我们与他们之间的学员交流。你们说的都对，战争必不可免。我能继续庇护史莱克的时间十分有限，所以你们必须尽快成长起来。于浩和潇潇都需要猎取魂环，准备一下，你们一起去星斗大森林吧。我也去。来找麻烦。三千年以下的魂兽感应到强大气息就会自动退避，我们也可以避免一些不必要的杀戮。怎么了？这只魂兽的强大气息非比寻常。金色毛发，是三千年的暗金空爪熊。暗金是什么熊？老师说过，暗金空爪熊有大力撕裂者之称，是最
终极的强大魂兽之一。这么厉害的魂兽，怎么会出现在星斗大森林外部？它不会是闻到我们的味道来觅食的吧？不，快走！这、啊、这。啊啊被动者的实力越强，爆炸威力也就越大。方才我感觉到，暗金孔爪熊双爪的攻击力堪称恐怖。啊、雨浩，你的胆子真是越来越大。我已经试验过的技能都敢用。万一你控制不住呢？周老师，原来您一直都在暗中保护我们。班长是为了保护我才用冰雹的，您可千万不能责罚他。<笑>你们自己就能制服堪比万年魂兽的暗金孔爪熊，老师高兴还来不及呢。这暗金孔爪熊是罕见的攻防一体魂兽，它的魂环非常适合潇潇。还有，这块右掌骨更为珍惜。作为外附魂骨，不会影响以后吸收右臂骨，又有暗金孔爪这个技能，可撕碎巨龙，震撼天地。只是，吸收者必须自己压制其中强悍的血脉力量，极为困难。太好了，潇潇、哦，你赶快把魂环和魂骨吸收了吧。不、哦，班长，我觉得这块魂骨应该是属于你的，毕竟是你制服了暗金孔爪熊。可是，我的体质是最弱的，稍有不慎可能就会反噬。班长，你是极致之兵，一定可以的。我吸收魂环，你吸收魂骨，就这么说定了。
。好恐怖的能量，巨人的金属像刀一样切割，我的手好像要融化。我，我不会屈服于任何痛苦。冰地掌，生灵守望之。看来你们已经能独当一面了，我就先回学院了。前面就是核心区，大家小心。嗯、是赤火猴群。这四个人现在处于上方，但猴群数量极多，他们很快就会处于劣势。赤火猴是火属性魂兽，脾气极为暴躁，攻击性强，并且极其记仇。恐怕是那四个人不小心侵犯了他们的领地。我叫维娜，这三位是莫飞云、暮雪和北唐，我们是来猎取魂环的，没想到被赤火猴群给缠上。刚才是你救了我吧？谢谢你，美女姐姐不用客气。我是潇潇，他们两个是霍雨浩和王东，我们也是来猎取魂环的。这群人，云武魂和雪武魂，都是很稀少的武魂。却都在保护这个维娜，维娜的身份看来很尊贵。你们只有三个小孩子，就赶来核心区吗？前面恐怕会有更多的万年魂兽出没。莫大叔，不如我们跟他们结伴而行吧，也算是报答他们的相救之恩。
忽悠老镇魂兽在争斗，至少都是万年级别。嗯，我们绕路。到底是怎么回事？莫老，不好了，小桃他……情况我已知晓了。嗯、约翰，那争斗的二者之中，有一个精神类气息的，正好适合你。你一个人，赶紧悄悄过去看看，别惊到两只魂兽。我一个人，天哥，那边可是有两只万年魂兽，我,我怎么打得过？怕什么？退一万步说，咱们还有冰冰呢，快去看看，你相信哥。王东，潇潇，嗯，附近好像有一只适合我的魂兽，我去看一眼。你们跟着莫大叔他们先行一步，我马上回来。啊他也有第三只眼睛，跟我的生灵之眼很像，而且竟然能够治愈这些濒死的魂兽。天哪，这就是你发现的适合雨后的魂兽？我只是感受到适合雨后精神波动的魂兽气息而已。从理论上说，不，理论上。要是杀了他，整个星斗大森林都要沸腾。这可是帝皇瑞兽，在任何魂兽世界中的象征意义都是无与伦比的。十万年魂兽看到他也要绕着走。这只魂兽究竟是什么？它叫三眼精灵，乃是上古瑞兽。所栖息之处，所有魂兽成长的速度都会加倍，更有魂兽治愈者之称。所以，但凡现世，必被尊为帝皇。听闻三眼金宁是现在世上唯一的一只瑞兽，甚至拥有极致之光属性。不好，你刚模拟了我的凶煞气息，三眼金宁可能会察觉。快走！伤害这些弱小魂兽的独眼巨人往那边跑了，我没有伤害弱小魂兽。怎么回事？宇浩，这只三眼金尼能够感知命运，我现在将你的生灵之眼与它的树影相连，接引一些它的能力。放心，不会伤害到他。
当初囚禁吸收我的星斗大森林几大超级存在之一，十大凶兽排名第八，是王。是你，玄老，你敢动我史莱克学院的人，问过我的意见了吗？那只是我看到双子独眼巨人冲来，情急之下想模拟十万年魂兽的气息吓走他而已。你看，三眼金尼没受什么伤害。好，我姑且信你们一回。想来就来，想走就走，真当我史莱克的人好欺负？该怎样？一头精神系魂兽，修为至少。宇浩，你要几千年修为的魂兽？一万五千年。第三魂环一万五千年。你确定撑得住？我有一招秘法，可以先将魂环中的大部分威能封印住，只吸收一部分，等到身体强度跟上后，再慢慢释放被封印的力量。不过这个秘法只对精神系魂师有用，听到了没有？我要一头一万五千年修为的精神系魂兽。好。已经没事了。好可爱！我操！放开瑞兽！
这只魂兽你们带走。一万五千年修为的紫灵贝。品质终究还是差了点儿。人类，你敢食指起来！这个声音我认得，它是星斗大森林，啊不，是整个斗罗大陆上的最强魂兽，十大凶兽之首，黑龙，地天。原来是地天，也罢，给你这个面子，我们走，回学院吸收魂环。老师，我获得第三魂环了。穆老，少者，发生什么事了？是一名强大邪魂师偷袭学院，有四名封号斗罗，穆老和我们不得不外出迎敌。小桃他趁机逃走了。我击杀了一半，可惜只斩落了一名封号斗罗。我最担心的事还是发生了。一个宜城气候的邪魂师组织藏在暗处，时刻窥探。没能护住小桃，对穆老的打击很大，他的寿命恐怕……只有净红尘这老小子进过密室。明德堂跟邪魂师有勾结。那我们还派交换生去日月吗？穆老，净红尘布置九级魂导炮，瞄准史莱克，绝对有杀心。老师，我愿意去。勇敢的孩子，不入虎穴，焉得虎子？极限单兵计划提前，为于浩和彩头磨砺锋芒。是。奉海神阁阁主之命，海神阁最高会议全体通过，极限单兵计划正式开始。调动学院内一切资源，由仙院长、我和番宇全权负责打造极限单兵。破雨号和彩头，不成功则成人。我会把你们史莱克踩在脚底下。日月帝国野心勃勃，恐要掀起战争。我就出生在这座名都里，我一定不负众望，学成归来。霍宇浩是吧？我们史莱克学院的学生从不惧怕挑战，我接受。唐门已经随着暗器的没落而成为过去，你们要为族群战争，为我和平而奋斗。